Tradicionalmente hemos escuchado decir que los tonos se oponen a los modos tanto en su época de vigencia como en su incidencia en la escritura musical. Sin embargo, esto no es tan así. La teoría de los tonos se termina de definir en el siglo IX y los modos, en cambio, provienen de la cosmovisión de los antiguos griegos mucho tiempo antes. Los modos son simplemente escalas o ámbitos. Los tonos, en cambio, consisten en fórmulas melódicas que están relacionadas principalmente con el canto de los salmos. Estas se aplican no solo a la música eclesiástica, sino también a aquella profana, y no solo a la música monódica, sino también a la música polifónica. Cada tono contiene una significación, y por lo mismo una manera de interpretarse. Existe un tono solemne, uno humilde, un tono guerrero, uno funerario, un tono danzante, etc. responden a una semántica musical que era conocida por los músicos de la época, pero que a nosotros nos resulta lejana. Les bastaba a reconocer el tono de la composición para que quedara a la vista el modo de interpretarla. En este curso nos adentramos en ese mundo, el mundo de los tonos y los modos de la música, sus características semánticas, las maneras de reconocerlos y las indicaciones que nos dan los autores para su interpretación tanto en la música religiosa como en la música profana. Este 27 y 28 de noviembre los esperamos 